Hello everyone, in today's video we will be solving your worksheets from throughout the week. We will begin with Wednesday's worksheet. So here we have 4.6 times 3. Let's start writing. 4.6 times 3. Six times three makes 18, so I write eight and I carry one. Three times four makes 12, plus one that I carried over makes 13. One number to the right of the decimal point, so my decimal point in the result needs to go there. 13.8 is our result. And we have 2.6 times seven. 2.6 times 7. 6 times 7 is 42, so I write 2 and carry 4. 7 times 2 is 14, plus 4 that I carried over is 18. And since there's one number to the right of the decimal point that in my result, it's going to be here. So 18.2. Next, we have 6.4 times 2.9. 9 times 4 makes 36. Write 6, carry 3. 9 times 6 makes 54, plus 3 that I carried over makes 57. Put a 0 beneath the 1s. And then we do 2 times 4 makes tw uh, 8, so I write 8. 2 times 6 makes 12, so I write 12. And I add 6 and 0 makes 6, 7 and 8 makes 15, write 5, carry 1. 1 and 5 and 2 makes 8. 1 and nothing makes 1. And I have 1, 2 numbers to the right of the decimal points. So in my answer, it needs to be here. I have 1, 2 numbers to its right. So my answer is 18.56. Then we have 5.23 times 4.6. Let's do that here. Six times three makes 18, right? Eight carries one. Yeah, I don't have a lot of room here. Six times three makes 12, and one that I carried over is 13, right? Three carry one again. Six and five, six plus five makes 30, plus one that I carried over is 31. I'll write a zero beneath the ones. Four times three is 12, right? Two. Carry one. Four times two is eight, plus one that I carried over is nine. Four times five is twenty. And I add eight and zero makes eight. Three and two makes five. One and nine makes ten. Right, zero. Carry one. One and three and zero makes four. Two and nothing makes two. And in the numbers up here, I have one, two, three numbers to the right of the decimal points. So there need to be one, two, three numbers to the right of the decimal point. My answer as well. So we get 24.058. Erase. Erase. Next up, we have 6.55 times 7.9, 6.55 times 7.9. 
9 times 5 makes 45, right? 5, carry 4. 9 times 5 makes 45 again, plus 4 that I carried over makes 49. 9 times 6 makes 54. Yeah, yep, yep. Glitched a little there. 9 times 6 makes 54, plus 4 that I carried over makes 58. Okay, put a zero beneath the ones. Seven times five makes 35. Right, five carry three. We already returned this, so let's erase it. Here we get 35 again, plus three that I carried over makes 38. All right, eight carry three again. Seven times six makes 42, plus th three that I carried over makes 45. And I add 5 and 0 makes 5. 9 and 5 makes 14. Right, 4, carry 1. 1 and 8 and 8 makes 17. Right, 7, carry 1. 1 and 5 and 5 makes 11. Right, 1, carry 1. 4 and 1 makes 5. So here we have 51,745. But we need to place in the decimal numbers as well, the uh, decimal point as well. So there are one, two, three numbers to the right. So there need to be one, two, three numbers to the right of the decimal point as well. So 51.745 is my end result. Then we have four point uh, forty-five point six times fourteen. Forty-five point six times fourteen. Now this is going to be really easy because we have a one right here, so that'll be quite easy. Four times six is twenty-four. Right, four carry two. Four times five is twenty. Plus two that I carried over makes twenty-two. Carry two again. 4 times 4 is 16, plus 2 that I carried over is 18. Put a 0 beneath the 1s, and then 1 times 6 is 6. 1 times 5 is 5. 1 times 4 is 4. And I add 4 and, four, four and 0 makes 4. 2 and 6 makes 8. 8 and 5 makes 13, right? 3 carry 1. 1 and 1 and 4 makes 6. And I have only one number to the right of the decimal point, so the same must happen here. We get 638.4. And that is our final answer there. Let's move on to the problems. Here we have that a meter of fabric costs 1.87 euros. Miss Ellen bought four meters of fabric. How much did she pay? So we have to do 1.87 times four. Four times seven makes 28. Right, eight carry two. Four times eight makes 32 plus two that I carried over. 34, right? 4 carry 3. 4 by 1 makes 4, plus 2 that I, plus 3 that I carried over is 7. And 1, 2 numbers to the right of the decimal point, so 7.48 euros is the answer here. Here we multiply by 10, 100, and 1,000 each of these numbers. By multiplying this by 10, we are going to get 241.2 because the decimal point moved one place to the right. By multiplying by 100, we would get 2,412 point, but because it ends up on the far right, delete the point entirely. Then when we multiply by 1,000, it needs to go one, uh, it needs to go three places to the right, one place skips the one, one place skips the two, and the other becomes a zero after them. 
So 24,120 points. No, the delete point. <clears throat> 9.5 times 10 will give us 95 because the decimal point moves one place to the right. Then it needs to move two places to the right, so one place skips a five and the other becomes a zero. So 950. Then we need to take it three places to the right, so one to skip the five and the other two become zeros. So the nine, the five, and the two zeros. There we go. 1.25 times 10, we're gonna move the decimal point to one place to the right. So one place to skip the two, and it ends up between the two and the five. So we get 12.5. Then it needs to move two places to the right. So one place to skip the two, one place to skip the five. And we get 125. Then it needs to move three places to the right. So one place to skip the two, one place to skip the five, and the other becomes a zero. So the one, the two, the five, and the zero. 1,250. Next up, we have 56.234 times 10 means that it's going to move one place to the right, so it's going to skip the two. So I'm just going to write the number with the decimal point in its new place between the two and the three. Then it's going to move one more place to the right, so to three, so it comes between the three and the four. So the five, the six, the two, and the three, and the decimal point is between the three and the four. Then finally, when we multiply by a thousand, it needs to move three places to the right. So one, two, three comes right here at the end of the number. But we've said that when the decimal point is at the far end of the number, we delete it entirely. So we get this number. So that's the entire worksheet. Pause the video if you need to check the, for the answers. We are moving on. Now we're doing the opposite. So now we are dividing by 10, 100, and 1,000. So let's start. Uh, here and here we have no decimal points, so you need to remember that the decimal point is the invisible decimal point. Far right. Okay. Keep that in mind. So here, since we're dividing by 10, it's going to move one place to the left between the two and the three. So we're going to get the 4, the 2, the 1, the 2 again, the 3, and the decimal point is going to be between the 2 and the 3. Then we divide by 100, so it needs to move two places to the left, one to skip the 3 and one to skip the 2. So it comes between the 1 and the 2. We are at the 4, the 2, the 1, the 2, the 3, and the decimal point is between the 1 and the 2. Then it needs to move three places to the left, so one to skip the three, one to skip the two, and one to skip the one. So we get 42.123. There we go. Then we have the same uh, thing happening again, so one place skips the three. And we get the one, the two, the three, and the decimal point is here because it moves one place to the left. Then we divide by 100, so it moves two places to the left. One place skips the three, the other place skips the two. So we have the one, the two, and the three, and the decimal point is between the one and the two. And then we're dividing by a thousand, so it needs to move three places to the left. One to skip the three, one to skip the two, one to skip the one, and it comes in front of the number. But if you remember, we said that a number cannot start with a decimal point, so we put a zero in front of it. Here we divide by 10, so it's going to be between the 4 and the 1, so 24.15. Then we divide by 100, so it'll move 1, 2 places to come between the 2 and the 4, so 2.415. Then we divide by 1,000, so it needs to move 3 places to the left. 1, 2, 3 comes in front of the 2. in front of the two, and as we've said, a number cannot start with a decimal point, so we put a zero in front of it. And the same thing happens here. It moves one place to the left, so it goes between the four and the five, three, four, decimal point, no, decimal point. 
582. Then it needs to move three, uh, two places to the left. So one, two comes between the three and the four. So 3.4582. Then it needs to move three places to the left. So one, two, three comes right in front of the three. So we get the point and then all the rest of the numbers. And as we've said before, the uh, no number can start with a decimal point, so we put a zero in front of it. All right, let's move on to the problems. <clears throat> Here we have uh, the coffee shop clerk wants to put 1,500 grams of coffee into 100 gram bags. How many bags will he need? So we want to separate 1,500 into groups of 100, which is division. We need to do 1,500 divided by 100. And to do this division, I actually do not need to involve decimal points at all because the dividend uh, 1,500 has an equal amount of zeros as the divisor. So what I can do here is I can just erase the zeros. And what I'll be left with is 15. So he's going to need 15 bags. Next up, a, pa a pastry chef made 35 cakes, he put 10 can candles in each cake. How many candles did he put in all the cakes? So, the pastry chef made 35 cakes. For each of the 35 cakes, he put in 10 candles. So times 10. Since we know how many candles are in one cake, we want to find how many there are 35, I need to multiply. Now this multiplication, again, does not require decimal points. Uh, the rule for when we multiply a number with 10 is we just take that number and add a zero after it, so 350. All right, next, these multiplications here. So we want to do 0 0.2 times 10, so it needs to move one place to the right. It goes after the zero, so 0 to point. No. We said we delete the point when it goes to the far right, and we can delete the zero if it's in front of the number. Next, we want to do 30 divided by 100. Now here we, we need to involve decimal points because the dividend has a fewer number of zeros than the divisor. So this is only one zero, whereas this has, has two. I can't erase two zeros from this number because it doesn't have two zeros. So, I'm going to put in the invisible decimal point, bottom right of the number, and it needs to move two places to the left. So one, two goes in front of the three. So point three, no, zero point three. <coughs> All right, next we have five times 10. Let's not forget what we already know. Five times 10 is 50. We know our timetables. 500 divided by 1,000. Now again here, this number has fewer zeros than this number. So I can't erase three zeros in this number because it does not have three zeros. So the decimal point needs to move one, two, three places to the left. One, two, three in front of the five. So point 500, no. First of all, it needs a zero in front of it. And we've said that when the this <coughs> when the zeros are in the decimal part of the number and to the far right with no other numbers after them, we can erase them. So 0 0.500 is the same thing as 0 0.5. Next up we have 0 0.04 times a thousand meaning that this decimal point needs to move one, two, three places to the right. So one to skip the zero, one to skip the four, and the other becomes a zero. So we have two zeros in front, and the four, then the new zero, and then the decimal point. But as we've said, decimal point is to the far right, and needs to be deleted 
and the zeros that are in front of the number can be erased. The zero that's behind the four cannot be erased <coughs> because it will change the value of the number from 40, it will, talk, it will turn it into four. Next we have 1.7 divided by 100. Decimal point needs to move two places to the left. One to skip the one and the other becomes a zero in front of the one. So we have point zero one seven and we make the zero in front of the decimal point. Next we have twenty two point five times ten. This moves the decimal point to the right by one space. It goes after the five. So we have the two, we have the two, we have the five, and then the decimal point, which we delete because it's to the far right. And we have 3.5 times 100, so it needs to move two places to the right, one place to skip the 5, and the other becomes a 0, so 350. Next, we have 6 divided by 10. The decimal point is here. It moves one place to the left, becomes 0 0.6. Lastly, we have 4 times 100, which makes 400. No decimal points required. That's the entire exercise. I will now be redoing the exercise in Greek. So I'll see you all on Monday. Καλημέρα σε όλους. Στο σημερινό βίντεο θα λύσουμε τις εργασίες σας από την, περα... από την εβδομάδα που πέρασε. Ξεκινάμε αμέσω με τους πολλαπλασιασμούς αυτούς εδώ. Οπότε κάνουμε πρώτα 4,6 3. Τρεις φορές το έξι κάνει δεκαοχτώ, γράφω οχτώ, κρατάω ένα. Τρεις φορές το τέσσερα κάνει δώδεκα και ένα το κρατούμενο κάνει δεκατρία. Υπάρχει ένας αριθμός δεξιά από την υποδιαστολή στο, στον πολυπλασιασμό, οπότε πρέπει να υπάρχει και ένας αριθμός δεξιά από το κόμμα στο αποτέλεσμά μου. Οπότε το αποτέλεσμα είναι 13,8. 2,6 επί 7. Στα φορά στο 6 κάνει 42. Γράφω 2, κρατάω 4. Στα φορά στο 2, 14 και 4 κρατούμενα 18. Ένα αριθμό δεξιά του κόμμα, ένα αριθμό δεξιά του κόμμα. Άρα έχουμε 18,2. επί 2,9. Μια φορά στο 4 κάνει 36, γράφω 6, κρατάω 3. Μια φορά στο 6, 54 και 3 κρατούμε ένα 57. Μηδέν κάτω από τις μονάδες. Μια φορά στο 4, 8. Μια φορά στο 6, 12. Προσθέτω. 6 και 0, 6. 7 και 8, 15. Να φω 5 κρατάω 1. 1 και 5 και 2, 8. 1 και τίποτα, 1. Αυτό που κρατούμε να το βλέπετε σαν να είναι πάνω από το 1. Πάνω από το 5 ήθελα να είναι, απλά δεν χωράει, όπως βλέπετε. Το κρατούμε να αυτό βγήκε κάνοντας 7 και 8, 15. Βγήκε από εδώ. Οπότε πάει σε αυτή τη στήλη. Πάει σε αυτήν. Πάει στις κατοντάδες, ας πούμε. Ένας αριθμός δεξιά από το κόμμα, δύο αριθμοί δεξιά από το κόμμα, οπότε ένας, δύο αριθμοί δεξιά από το κόμμα, έρχεται εδώ. 18,56. Σβήνουμε. Και σβήνουμε. 5,23 επί 4,6. Έξι φορές το τρία κάνει 18. 
γράφω 8 κρατάω 1. Εξ το 2 κάνει 12 και 1 το κρατούμε 13. Γράφω 3. Κρατάω 1. Εξ το 5 κάνει 30 και 1 το κρατούμε 31. 0 κάτω από τι μονάδε. 4 σώστο 3 κάνει 12. Γράφω 2. Κρατάω 1. 4 σώστο 2 κάνει 8 και 1 το κρατούμε 9. 4 ως το 5, 20. Συγγνώμη. Οκτώ και μηδέν, οκτώ. 3 και 2, 5. 1 και 9, 10. Γράφω 0, κρατάω 1. 1 και 3 και 0, 4. 2 και τίποτα, 2. Ένας, 2, 3 αριθμοί δεξιά το κόμμα, οπότε ένας, 2, 3 αριθμοί δεξιά το κόμμα. 24,058 το αποτέλεσμά μας. Έξι κόμμα πενήντα πέντε επί επτά κόμμα εννέα. Έξι κόμμα πενήντα πέντε επί επτά κόμμα εννέα. Επειδή δεν έχω πάρα πολύ χώρο, τα κρατούμε θα τα κρατάω στο μυαλό μου. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να τα σημειώνετε με πλώς στο χαρτί. Στο πρόχειρο χαρτί πάντα. 9 επί 5, 45. Γράφω 5, κρατάω 4. 9 επί 5, πάλι 45 και 4 κρατούμε ένα 49. Γράφω 9, κρατάω 4. 9 φορέ το 6, 54 και 4 κρατούμε ένα 58. 0 κάτω από τι μονάδε. 7 επί 5, 35. Γράφω 5, κρατάω 3. 7 επί 5, πάλι 35 και 3 κρατούμε ένα 38. Γράφω 8, κρατάω 3. 7 από 6, 42 και 3 κρατούμε ένα 45. Προσθέτω. 5 και 0, 5. 9 και 5, 14. Γράφω 4, κρατάω ένα. 8 και 8, 16. Και ένα κρατούμε 17. Γράφω 7, κρατάω ένα. 1 και 5 και 5 κάνει 11. Γράφω ένα, κρατάω ένα. 1 και 4, 5. Ένας, δύο, τρεις αριθμοί δεξιά από το κόμμα. Ένας, δύο, τρεις αριθμοί δεξιά από το κόμμα. 51,745 το αποτέλεσμά μας. Καθαρίζουμε και καθαρίζουμε. 45,6 επί 14 ο τελευταίο πολλαπλασιασμό μα. Πολλαπλασιασμό μα. φορέ το 6, 24 γράφω 4, κρατάω 2. 4 το 5, 20 και 2 κρατούμε ένα 22. Γράφω 2, κρατάω 2. 4 φορές το 4, 16 και 2 κρατούμε ένα 18. 0 κάτω τις μονάδες. 1 φορά το 6, 6. 1 φορά το 5, 5. 1 το 4, 4. 4 και 0, 4. 6 και 2, 8. 4 και 0, 4. 4 το 5, 13. 3 κρατάω 1. 1 και 1 και 4 κάνει 6. Ένα αριθμό δεξιά από την προδιαστολή, ένα αριθμό δεξιά από την προδιαστολή. Και η απάντησή μου είναι 638,4. Σβήνω. Συνεχίζουμε παρακάτω. Πάμε στο πρώτο μας πρόβλημα. 
Το πρώτο μας πρόβλημα λέει Το μέτρο ενός υφάσματος στοιχίζει 1,87 ευρώ Άρα για κάθε ένα μέτρο πληρώνω 1,1 ευρώ και 87 λεπτά Η κυρία Ελένη αγόρισε 4 μέτρα Πόσα, πόσα χρήματα, πόσα, πόσα ευρώ πλήρωσε Ωραία. Αφού το ένα μέτρο κάνει 1,87, τα 4 μέτρα θα είναι 1,87 επί 4. Τέσσερις μας τα αυτά κάνει 28. Γράφω 8 κρατά 2. Τέσσερις φορές το 8 κάνει 32 και δεν κρατούμε ένα 34. Γράφω 4 κρατά 3. Τέσσερις φορές το 1 κάνει 4 και ένα κρατούμενο κάνει 7. Ένας, δύο αριθμοί δεξιά τα κόμματα, οπότε έρχεται εδώ το κόμμα. 7,48 ευρώ λοιπόν. Εδώ πρέπει να πολλαπλασιάσουμε 10, 100 και 1000 τον κάθε έναν από τους αριθμούς. Οπότε, να ξεκινήσουμε. Εδώ, όταν τον πολλαπλασιάσω στον αριθμό με 10, θα πάει μία θέση δεξιά του κόμμα, άρα θα περάσει το 1. Και θα γίνει 241,2. Όταν τον πολλαπλασιάσουμε 100, θα πάει δύο θέσεις δεξιά του κόμμα. Περνάει λοιπόν το 1, περνάει το 2. Και γίνεται... Γράφω απλά τους αριθμούς με το κόμμα στην καινούργια του θέση. Έχουμε πει όμως ότι όταν το κόμμα έρχεται τέρμα δεξιά και δεν έχει άλλους αριθμούς πιο δεξιά του, τον σ... το σβήνω και τελείως. Μετά πολλαπλασιάζουμε χίλια, οπότε πρέπει να πάει τρεις θέσεις σε δεξιά το κόμμα. Μία περνάει το 1, μία περνάει το 2 και η άλλη γίνεται 0. Άρα έχω το 2, το 4, το 1, το 2, το καινούριο 0 και μετά το κόμμα. Αλλά έχουμε πει ότι το κόμμα όταν είναι τέρμα δεξιά σβήνεται. 9,5 επί 10 θα μου κάνει 95, γιατί πάει μία θέση δεξιά το κόμμα. Επί 100 θα περάσει μία θέση το 5 και η άλλη θα γίνει 0, άρα 950. Επί 1000 θα πρέπει να πάει τρεις θέσεις δεξιά, οπότε μία περνάει το 5 και οι άλλες δύο γίνονται μηδενικά, οπότε έχουμε 9.500. 1,25 επί 10 σημαίνει ότι θα πάει μία θέση δεξιά το κόμμα, θα έρθει ανάμεσα στο 2 και στο 5. Θα έχω 12,5 Επί 100 θα πάει το κόμμα 2 θέση δεξιά, 1,2 Θα γίνει 125 Επί 1000 θα πάει 3 θέση δεξιά, 1 θα πέρασε το 2, 1 θα πέρασε το 5 Και η άλλη γίνεται 0 Οπότε 1250 56,234 επί 10 Θα πάει το κόμμα 1 θέση δεξιά, ανάμεσα στο 2 και στο 3 Άρα θα έχουμε 562,34. Επί 100 θα το πάει 2 θέση δεξιά, οπότε μία περνάει το 2, μία περνάει το 3. Γίνεται 5623,4. Επί 1000 θα το πάει 3 θέση δεξιά, οπότε περνάει και το 2, και το 3, και το 4. Και γίνεται 56,236,233. Αυτό εδώ δεν είναι κόμμα, είναι τελείο έτσι, αν θέλετε τρέξτε με το καθόλου τώρα μην μπερδευόμαστε. Αυτό είναι όλο το φυλάδιο. Αν θέλετε να το ελέγξετε, αν θέλετε να ελέγξετε τις απαντήσεις σας, σταματήστε το βίντεο. Και πάμε παρακάτω. Εδώ πρέπει να κάνουμε το αντίθετο, πρέπει να διαιρέσουμε αυτούς τους αριθμούς με το 10, και το 100 και το 1000. 42.123 δια 10 Αυτοί οι δύο πρώτοι δύο αριθμοί δεν έχουν κόμμα οπότε θα πρέπει να βάλουμε το αόρατο το κόμμα τέρμα δεξιά κάτω Δια 10 θα πάει μια θέση αριστερά από τα ανάμεσα στο 2 στο 3 Δια 100 θα πάει δύο θέσεις δεξιά από τα ανάμεσα στο 1 και στο 2 Δια χίλια θα πάει τρεις θέσεις αριστερά, οπότε εδώ που είναι τελεία. Κατά τον 23 δια 10 θα το πάει μία θέση αριστερά, ανάμεσα στο 2 και στο 
100, θα πάει δύο θέσει δεξιά από το ένα μέσο στο ένα στο δύο. Με χίλια θα του πάει τρει θέσει αριστερά, οπότε μπροστά από το ένα. Έχουμε πει όμω ότι όταν το κόμμα έρχεται μπροστά από τον αριθμό, <coughs> ε, δεν μπορεί να ξεκινάει ο αριθμό με κόμμα, οπότε του βάζουμε ένα μηδέν μπροστά του. Μετά 281,5 για 10 θα του πάει μια θέση αριστερά και θα γίνει 24,15. 200 θα του πάει δύο θέσει δεξιά από τα ανάμεσα στα 2 και στα 4. θα του πάει τρει θέσει αριστερά από την μπροστά από το 2. Και όπω είπαμε και πριν, δεν γίνεται να ξεκινάει αριθμό με κόμμα, οπότε 0,5. 2, 4, και ναι, μπορείτε να το πείτε και έτσι. Δεν είναι ανάγκη να πείτε ολόκληρο τον αριθμό με ένα κόμμα. Μπορείτε να το λέτε και να είναι αναψηφία. Ιδιαίτερα σε αριθμού που έχουν περισσότερα νούμερα από 3, δηλαδή μπορεί να είναι και ορίστηκε αυτό ένα αριθμό. Ε, δεν θα το διαβάσουμε να πούμε όλο τον αριθμό μαζί. Με 2, 4, 1, 5, 6, 6 κτλ. Λοιπόν. Ya costó la